গ্র্যান্ড কলেজের সপ্তম শ্রেণীর সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবিন্দু আজকের এই অনলাইন ক্লাসে আমি যাই স্যার তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আশা করি তোমরা সবাই বাসায় সুস্থ রয়েছো এবং নিয়মিত পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছ তোমাদের ঈদের পরপরই অর্ধবার্ষিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে তোমরা সেই লক্ষ্যে বাসায় পড়াশোনা চালিয়ে যাবে এবং আমরা এই অর্ধবার্ষিকের সিলেবাস অনুযায়ী অনলাইন ক্লাসগুলো চালিয়ে যাচ্ছি আশা করি তোমরা বাসায় সবাই এই অনলাইন ক্লাসগুলো নিয়মিতভাবে দেখছ তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবিন্দু তোমাদের আগামী শুক্রবারে কৃষি শিক্ষা বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়ে কৃষি উপকরণের উপরে একটি সিটি পরীক্ষা রয়েছে আমি আজকে তৃতীয় অধ্যায়ে কৃষি উপকরণের পার্ট এক এবং পার্ট দুই নিয়ে আলোচনা করব তোমরা আশা করি আমার এই লেসনটি মনোযোগ দিয়ে শুনবে তো চলো আমরা আজকে কৃষি উপকরণ নিয়ে আলোচনা শুরু করি প্রথমে রয়েছে যে আমরা পূর্ববর্তী শ্রেণীতে জানতে পেরেছি যে মাটি হলো উদ্ভিদের অবলম্বন এবং সার হলো তার খাবার আমরা কি জানি সারে কি কি উপাদান থাকে সার হলো উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদানগুলোর আধার আর প্রাণীর ক্ষেত্রে শর্করা আমিষ চর্বি ভিটামিন ও খনিজ লবণ হলো পুষ্টি উপাদানের আধার অন্যদিকে মাছ পশু পাখির জন্য খাদ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এগুলো হচ্ছে কাঙ্ক্ষিত ফলন পেতে সম্পূরক খাদ্যের বিকল্প নেই আবার জমিতে সার হিসেবে জৈব সারের কার্যকারিতা ও ভূমিকাও কি গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ আমরা যদি জমিতে সার প্রয়োগ করি এই সারের ক্ষেত্রে জৈব সারটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তাই জৈব সার তৈরি ও তার ব্যবহার জানা খুবই প্রয়োজন তো প্রথম পাঠে রয়েছে যে উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদান উদ্ভিদের পুষ্টি উদ্যান সম্পর্কে কি বলছে যে উদ্ভিদ তার বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টির জন্য মাটি বায়ু ও পানি থেকে কতগুলো উপাদান শোষণ করে এ উপাদানগুলোর অভাবে উদ্ভিদ সুষ্ঠুভাবে বাঁচতে পারে না বলছে যে উদ্ভিদ তার বৃদ্ধি এবং পরিপুষ্টির জন্য সে পানি বায়ু এবং মাটি থেকে বিভিন্ন ধরনের পুষ্টি উপাদান সংগ্রহ করে আর এগুলো অভাব দেখা দিলে সে বাঁচতে পারে না তাই লাভজনকভাবে অধিক শস্য উৎপাদনের জন্য এই পুষ্টি উপাদানগুলো সার হিসেবে প্রয়োগ করে এদের অভাব পূরণ করা যায় এ উপাদানগুলোকেই উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদান বলে এই পুষ্টি উপাদানগুলোর অবাজনিত লক্ষণ অন্য কোনো পুষ্টি উপাদান দ্বারা পূরণ করা যায় না তাই এই পুষ্টি উপাদানগুলোকে অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টি উপাদান বলা হয়ে থাকে তাহলে এখানে একটা প্রশ্ন রয়েছে যে অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টি উপাদান কি। তাহলে আমরা এই সম্পর্কে উপরের যে আলোচনা করেছি এগুলো লিখলেই হবে এরপরে দেখো যে এখানে উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদানের শ্রেণীবিভাগ কাজ অভাবজনিত লক্ষণ এবং পুষ্টি উপাদানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নিচে আমরা এখন আলোচনা করব প্রথমে রয়েছে পুষ্টি উপাদানের শ্রেণীবিভাগ উদ্ভিদের মোট পুষ্টি উপাদান সতেরোটি উদ্ভিদের গ্রহণ মাত্রার উপর ভিত্তি করে এই পুষ্টি উপাদানগুলোকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে অর্থাৎ এই সতেরোটি যে পুষ্টি উপাদান রয়েছে এগুলোকে আবার দুইটা ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে এক নম্বরে রয়েছে যে মুখ্য পুষ্টি উপাদান আর দুই নম্বরে রয়েছে গৌণ পুষ্টি উপাদান মুখ্য পুষ্টি উপাদান কি উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য এ পুষ্টি উপাদানগুলো অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ মুখ্য পুষ্টি উপাদান হচ্ছে উদ্ভিদ যে স্বাভাবিকভাবে ছোট থেকে আস্তে আস্তে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় বড় হয় এই বৃদ্ধি প্রাপ্তির জন্য উদ্ভিদের এই পুষ্টি উপাদানগুলো খুবই প্রয়োজন মুখ্য পুষ্টি উপাদান মোট নয়টি এর ভিতরে রয়েছে কার্বন হাইড্রোজেন অক্সিজেন নাইট্রোজেন ফসফরাস পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম এবং সালফার এই মোট নয়টি মুখ্য পুষ্টি উপাদান উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য এই নয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এরপরে দেখো গৌণ পুষ্টি উপাদান রয়েছে যে উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য এ পুষ্টি উপাদানগুলো অল্প মাত্রায় প্রয়োজন হয় অর্থাৎ গৌণগুলো হচ্ছে এটা না হইলেই হবে না অর্থাৎ এই ওই পুষ্টি উপাদান যে নয়টি বললাম ওই নয়টি পুষ্টি উপাদান না হইলে উদ্ভিদ বৃদ্ধি পেতে পারবে না বা স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাবে না আর গৌণ পুষ্টি উপাদানগুলো হচ্ছে আনুষাঙ্গিক অর্থাৎ এগুলো প্রয়োজন রয়েছে যদি এগুলো না হয় হয়তো ওই রকম পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে না তবে এগুলো প্রয়োজন রয়েছে এগুলো হচ্ছে আটটি অল্প মাত্রায় ব্যবহৃত হলেও উদ্ভিদের জীবন রক্ষার জন্য এই উপাদানগুলো দরকার রয়েছে যেমন রয়েছে লৌহ ম্যাঙ্গানিস মলিভডেনাম তামা দস্তা 
ব্রোন ক্লোরিন ও কোবাল্ট এই যে আটটি গৌণপুষ্টি উপাদান এটাও উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন রয়েছে তবে গৌণপুষ্টির তুলনায় এটি প্রয়োজনীয়তা কম তবে এগুলো প্রয়োজন পুষ্টি উপাদানের এবার উৎস নিয়ে আলোচনা করব যে উদ্ভিদের দুটি উৎস থেকে এই সতেরোটি সতেরোটি পুষ্টি উপাদান গ্রহণ করে থাকে অর্থাৎ উদ্ভিদ দুটি উৎস থেকে দুটি উপায়ে অবলম্বন করে এই সতেরোটি পুষ্টি উপাদান গ্রহণ করে একটি হচ্ছে প্রাকৃতিক উৎস আর একটি হচ্ছে কৃত্রিম উৎস তো চলো প্রাকৃতিক উৎস কি এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করি যে প্রাকৃতিক উৎস এটা হচ্ছে মাটি বায়ু এবং পানি মাটি বায়ু এবং পানি এই তিনটি উৎস থেকে উদ্ভিদ তার প্রাকৃতিক যে উপাদানের উপরে নির্ভরশীল হয় সেই উপাদানগুলো এখান থেকে পেয়ে থাকে মাটি থেকে কি পায় যে কার্বন অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন ব্যতীত বাকি চোদ্দটি যে পুষ্টি উপাদান রয়েছে উদ্ভিদ মাটি থেকে এগুলো পেতে পারে অর্থাৎ মাটি থেকে সতেরোটি উপাদানের ভিতরে চোদ্দটাই মাটি থেকে পাওয়া যায় তাহলে বাকি কি কি কার্বন অক্সিজেন আর হাইড্রোজেন এই তিনটা ব্যতীত বাকি সবগুলো বায়ু থেকে কি পাওয়া যাচ্ছে যে কার্বন এবং অক্সিজেন এই দুইটা পাওয়া যাবে বায়ু থেকে বাকি থাকে হাইড্রোজেন যে পানি এখান থেকে উদ্ভিদ হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন দুইটাই পায় অক্সিজেনও এখান থেকে পায় তবে হাইড্রোজেনটা শুধুমাত্র পানি থেকে পাওয়া যায় এছাড়াও উদ্ভিদ পানিতে দ্রবীভূত খনিজ পদার্থ থেকেও এটা গ্রহণ করে পানিতে যে খনিজ পদার্থ থাকে এই খনিজ পদার্থও কি করে গ্রহণ করে এবার আসো কৃত্রিম উৎস থেকে উদ্ভিদ কীভাবে পুষ্টি উপাদান সংগ্রহ করে যে জৈব সার এবং রাসায়নিক সার হচ্ছে উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদানের কৃত্রিম উৎস জৈব এবং রাসায়নিক সার এই দুই ধরনের সার থেকে উদ্ভিদ কৃত্রিম উপায়ে এই পুষ্টি উপাদানগুলো পেয়ে থাকে তার বৃদ্ধির জন্য তো জৈব সার কি যে উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদানের সবগুলোই জৈব সারে পাওয়া যায় অর্থাৎ যে সতেরোটি উপাদান এই সবগুলোই জৈব সারে বিদ্যমান রয়েছে গোবর কম্পোস্ট আবর্জনা খরকুটা আগাছা পচিয়ে জৈব সার হিসাবে ব্যবহার করা যায় আমরা জানি যে এর আগে যে মাটিতে যে আমাদের পুষ্টি উপাদানগুলো রয়েছে এর ভিতরে খনিজ পদার্থ পঁয়তাল্লিশ ভাগ হ্যাঁ জৈব পদার্থের পরিমাণ হচ্ছে অনলি পাঁচ ভাগ এই পাঁচ ভাগের ভিতরেই দেখা যাচ্ছে সব ধরনের পুষ্টি উপাদানগুলো রয়েছে রাসায়নিক সার কি যে ইউরিয়াতে নাইট্রোজেন টিএসপিতে ফসফরাস এমপিওতে পটাশিয়াম এবং জিপসামে ক্যালসিয়াম ও সালফারের প্রাধান্য থাকে আমরা যে ফসল উৎপাদনের জন্য জমিতে যে সার প্রয়োগ করি রাসায়নিক সার প্রয়োগ করি এখানে আমরা বিভিন্ন ধরনের সার প্রয়োগ করি প্রধানত এই সারগুলোর ভিতরে রয়েছে ইউরিয়া সার এখান থেকে ইউরিয়া থেকে আমরা নাইট্রোজেন পাই অর্থাৎ উদ্ভিদ তার পুষ্টি উপাদান হিসেবে ইউরিয়া থেকে শুধু নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে আর টিএসপি সার যে আমরা প্রয়োগ করি সেখান থেকে ফসফরাস পেয়ে থাকে এমপিও যে সার সেখান থেকে পটাশিয়াম আর জিপসাম সার থেকে ক্যালসিয়াম এবং সালফার উদ্ভিদ সংগ্রহ করে এছাড়াও রয়েছে জিঙ্ক সালফেট জিঙ্ক ও সালফার থাকে অর্থাৎ জিঙ্ক সালফেট যে সার রয়েছে সেখান থেকে উদ্ভিদ জিঙ্ক আর সালফেটের যে পুষ্টি উপাদান সেটা সেখান থেকে সংগ্রহ করে তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আশা করি তোমরা উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদান এখানে যে আলোচনা করেছি সেখান থেকে তোমরা বিষয়টি ভালোভাবে বুঝতে পেরেছো যে পুষ্টি উপাদানের শ্রেণীগুলো কী কী এবং পুষ্টি উপাদানের উৎসগুলো কী কী এবং কোথা থেকেই এই পুষ্টিগুলো উদ্ভিদ পেয়ে থাকে তো এবার চলো পার্ট দুই নিয়ে আলোচনা করি যে পার্ট দুইয়ে রয়েছে পুষ্টি উপাদানের কাজ কী অর্থাৎ পুষ্টি কেন প্রয়োজন বা পুষ্টি কিভাবে কাজ করে উদ্ভিদের জীবনচক্রে বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান বিভিন্ন কাজ করে থাকে নিচে এগুলো আলোচনা করা হলো চলো প্রথমে রয়েছে নাইট্রোজেন যে নাইট্রোজেন কি উপাদান এটা উদ্ভিদকে কি পুষ্টি দিয়ে থাকে বা উদ্ভিদের কেন প্রয়োজন বলছে গাছকে ঘন সবুজ রাখে আমরা যে প্রকৃতিতে যে গাছপালা দেখি এই যে এখন বর্ষা মরশুম দেখা যায় সম্পূর্ণ গাছ সবুজ হয়ে গেছে গাছের পাতাগুলো সবুজ হয়ে গেছে নতুন পাতা আসছে হ্যাঁ এরপরে বলছে এটা মূলত কিসের কারণে নাইট্রোজেন পর্যাপ্ত পরিমাণে উদ্ভিদ পেয়েছে বিধেই গাছের পাতাগুলো কী হয়েছে ঘন সবুজ দেখা যাচ্ছে গাছের পাতা কাণ্ড ও ডালপালার বৃদ্ধি ঘটায় 
হ্যাঁ আমরা গাছে কি দেখি অনেক সময় নতুন মরা মানে একদম পাতা ঝরা গাছে হঠাৎ করে দেখা যায় বৃষ্টি পড়ায় হ্যাঁ গাছে হঠাৎ করে পাতা সবুজ পাতা তারপরে শাখা প্রশাখাগুলো একটু বৃদ্ধি হইতেছে এটার মূল কারণ হচ্ছে পর্যাপ্ত পরিমাণ নাইট্রোজেন পাওয়ার কারণে এরপরে হচ্ছে অধিক কুশি সৃষ্টিতে সহায়তা হয় নতুন কুশি তৈরি হয় পাতা ফোটার যে অংশ উপরে আমরা দেখতে পাই নতুন নতুন কুশি এটাও সৃষ্টি করতে সহায়তা করে শিকড় বিস্তারে সহায়তা করে অর্থাৎ পর্যাপ্ত পরিমাণ নাইট্রোজেন যদি উদ্ভিদ পেয়ে থাকে তাহলে এই উদ্ভিদ বা গাছের যে শিকড় সেটা পর্যাপ্ত পরিমাণ কি পায় বৃদ্ধি পেতে থাকে এই হচ্ছে নাইট্রোজেনের কাজগুলো এরপরে রয়েছে ফসফরাস ফসফরাসের ভিতরে রয়েছে উদ্ভিদের শিকড় মজবুত করে সময় মতো ফুল ফোটায় ও ফসল পাকায় ফসলের গুণগত মান বৃদ্ধি করে অর্থাৎ ফসফরাসের তিনটা কাজ এখানে এক উদ্ভিদের শিকড়কে শক্তিশালী বা মজবুত করে যাতে গাছ মারা না যায় বা হেলে না পড়ে আর একটা হচ্ছে সময় মতো ফুল ফুটায় ও ফসল পাকায় অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ে ফসল ফোটায় এবং ফসল পাকানোর গাছটা এই ফসফরাস করে থাকে আর ফসলের গুণগত মান বৃদ্ধি করে পটাশিয়াম শক্ত ও মজবুত কাণ্ড গঠনে সহায়তা করে পটাশিয়ামের কি কাজ যে কাণ্ড শক্ত মজবুত এটা গঠন করতে সহায়তা করে দুই নম্বরে রয়েছে উদ্ভিদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে উদ্ভিদের বিভিন্ন যে রোগবালাই রয়েছে সেই রোগবালাই থেকে এটা প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে উদ্ভিদের পাতা কাণ্ড ও ফলের বৃদ্ধি সমুন্নত রাখে গাছের শিকড় বৃদ্ধি করে দানা জাতীয় শস্যের দানা পুষ্ট করে অর্থাৎ অনেক সময় দেখি আমরা ফসলে দানা অপুষ্ট থাকে এটার মূল কারণ হচ্ছে এই পটাশিয়ামের ঘাটতির কারণে এই উদ্ভিদের শস্য দানাগুলো সঠিকভাবে পরিপুষ্ট হতে পারে না এরপর রয়েছে ক্যালসিয়াম যে উদ্ভিদের মূল গঠন ও বৃদ্ধিতে সাহায্য করে ক্যালসিয়ামের কি কাজ যে উদ্ভিদের যে মূল সেটা গঠন এবং বৃদ্ধিতে সাহায্য করে এরপরে রয়েছে উদ্ভিদ কোষকে শক্তি প্রদান করে তিন নম্বর রয়েছে ডাল ফসলের ফলন বাড়ায় যেটি ডাল জাতীয় ফসল আমরা ডাল যে খাই বিভিন্ন ধরনের ডাল ফসলের ফলন বৃদ্ধি করে ফল জাতীয় শস্যের কাণ্ড শক্ত করে যেগুলোতে ফল দেয় এই ফল জাতীয় গাছের যে ডাল পালা রয়েছে সেগুলোকে মজবুত করে যাতে ফলের ভারে এটা ভেঙে না যায় এই জন্য দেখা গেছে এই ক্যালসিয়াম ওই ডালপালাগুলোকে শক্তিশালী করে খাদ্য শস্যে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয় এবং এই উদ্ভিদ পটাশিয়ামের কারণে ক্যালসিয়ামের কারণে খাদ্য শস্যে ক্যালসিয়ামের পরিমাণও কি হয় বৃদ্ধি পেয়ে থাকে এরপরে রয়েছে ম্যাগনেশিয়াম যে শালিক সংশ্লেষণে সহায়তা করে ম্যাগনেশিয়ামের প্রধান কাজকে যে উদ্ভিদের যে শালিক সংশ্লেষণ সেই শালিক সংশ্লেষণে সহায়তা করে দুই নম্বর রয়েছে ফসফরাস শোষণের সাহায্য করে তিন চর্বি ও সরকারের জাতীয় খাদ্য তৈরিতেও এটা সহায়তা করে এবং সর্বশেষ চার নম্বর রয়েছে সবুজ রং রক্ষায় সহায়তা করে থাকে এরপর রয়েছে গন্ধক বা সালফার যে তেল জাতীয় ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করে সিম জাতীয় ফসলের মূলে নাইট্রোজেন গুটি অর্থাৎ নডিউল উৎপাদনে সাহায্য করে আর তিন নম্বর শিকড় বৃদ্ধি বীজ উৎপাদনে সহায়তা করে গাছের দৈহিক বৃদ্ধিতেও এই ফসফরাস বা গন্ধক সাহায্য করে থাকে সালফার এরপরে রয়েছে দস্তা বা জিঙ্ক ফুল ও ফল উৎপাদনে সহায়তা করে জিঙ্কের কাজ কি বা দস্তার কাজ কি ফুল ও ফল উৎপাদনে সহায়তা করা উদ্ভিদের সবুজ যে কণিকা রয়েছে যেটা দ্বারা কোলোফিল গঠনের করা করে এই ক্লোরোফিল বা উদ্ভিদের সবুজ কণিকা তৈরিতে এই জিঙ্ক বা দস্তা সহায়তা করে থাকে দানা বা ফসল জাতীয় ফস ফল জাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করে দানা ও ফল জাতীয় ফসলের উৎপাদন কি করে বৃদ্ধি করে এরপরে রয়েছে বীজ গঠনে অংশগ্রহণ করে পেঁয়াজ মটর প্রভৃতি ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিতেও জিঙ্ক বা দস্তা সহায়তা করে থাকে এরপরে রয়েছে লৌহ বা আয়রন উদ্ভিদের সবুজ কণিকা অর্থাৎ এটারও কাজ হচ্ছে উদ্ভিদের সবুজ কণিকা বা কলোরেফিল এটা উৎপাদ গঠনে সাহায্য করে বীজ উৎপাদনে সাহায্য করে ফসলের গুণগত মান বৃদ্ধি করে বা বাড়ায় বাতাকপি শালগম মূলা ইত্যাদি ফলন বৃদ্ধি করে থাকে শিকড় বৃদ্ধিতেও কি করে সহায়তা করে তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবিন্দু আশা করি তোমরা এই যে 
कृषि उपकरण जो पार्ट एक एवं पार्ट दुई पड़े उद्भिदे पुष्टि उपादान और पुष्टि उपादान क्ज ये तुम्हारा भलोभ में बुझते पेस विषयगुलो तुम्हारा बासा सुंदर भाव शिखे ने आशा करी और आक विषय तुम्हारे रखी आगामी शुक्रवार तुम्हारे कृषि शिक्षार ऊपर एक सीटी परीक्षा रही है एखे तृत्य अध्याय पार्ट एक एवं दुई तुम्हारा दुईटा लेसन भलोक शिखब यह दुटा लेसन ही शुक्रवार सीटी परीक्षा अनुष्ठित होने दस नम्बर सृजनशील और पांच टी एम सी की देव है सकाल साढ़े आठटार पर ही तुम्हारा अनलाइने फेसबुक मैसेजारे तुम्हारा प्रश्नगुल पे जा तुम्हारा निज दायित्व बासाय सततार सहित प्रश्नगुल अन्सार लिखे शनिवार जथासम्भव शनिवार सकाल नयाटा थे एगारोटार भरे एकटार भरे स्कूले तुम्हारे खतागुलो जमा दिए जाए तुम्हारे खतागुलो देखे परवर्ती रेजाल तैरि देव तुम्हारे सकल सुस्थ्य कमना कर आजकल ये अनलैन क्लस एखने शेष कर सबा के धन्यवाद आल्ला हाफिज